നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ സജീവമാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ സാധ്യമാവുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രതിസന്ധികളിലെ അപാര ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും പ്രത്യേകിച്ച് കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ രോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവ അവയ്ക്കിടയിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന അപാര ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും അത്ഭുതകരമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സജീവമാക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതങ്ങളെന്ന് വിശദമായി നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം പി എസ് സംഗി സഹോദരനാണ് നമ്മെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അർത്ഥമുണ്ടാകട്ടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകള് കുറവാണ് എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സജീവമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറച്ചാളുകൾ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതിശയകരമായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വസ്തുത നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിശയങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതങ്ങൾ സജീവമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ രസകരമായി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷകരമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് വസ്തു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ആമുഖമായിട്ട് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തി ഏഴിന്റെ പതിനാല് നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാകും നിന്റെ ബലത്തെ നീ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ദൈവമേ നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ വാട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ലൈക്ക് അവർ ഗോഡ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം വേറെ ഏതുള്ളു എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊരു യാതൊരു സംശയവും നമുക്കില്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തില് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവെ ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനാർ വിശുദ്ധിയിൽ മഹിമയുള്ളവനെ സ്തുതികളിൽ ഭയങ്കരനെ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ നിനക്ക് തുല്യൻ ആർ ലോകത്തിൽ അനേക ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായി ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികം ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് ബാബിലോണിയൻ ദൈവങ്ങളും ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ നടുവിൽ സത്യ ദൈവത്തെ വ്യത്യസ്തരായി കാണിക്കുന്ന സത്യ ദൈവത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സത്യ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ സജീവമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അതിശയകരമായ വിധത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ദൈവങ്ങളൊക്കെ കേവലം ആശയങ്ങളായി തത്വങ്ങളായി മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ സങ്കല്പങ്ങളായി അവശേഷിക്കുമ്പോൾ സത്യ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ഇടപെടുന്ന വിധങ്ങളിലൂടെയും താൻ മാത്രം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആണ് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന ആ തെളിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിസ്തുലിനായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ശ്വാസ ജീവിതത്തെ സജീവമാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അത്ഭുതം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അത്ഭുതം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാണുന്നതെല്ലാം അത്ഭുതമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മറുവശത്ത് വേറൊരു പോട്ടും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും
ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് കാര്യത്തെയും നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്രകൃത്യാതീതവും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് പൂർണ്ണമായ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ ദൈവീക പ്രവർത്തികളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകൃതിയാതീതമാണ് സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുക എന്നത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറില്ല ഇത് തുലാവർഷം തുലാവർഷം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടി വെട്ടി മഴ പെയ്യുക എന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെയല്ല അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് മഴ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യും അത് ഒരു അതിശയകരമായ കാര്യമായി അത്ഭുതകരമായ കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ അതിശയം അത്ഭുതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് കർത്താവ് വെള്ളത്തെ പച്ച വെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി മാറ്റി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ജന്മന മുടന്നനായ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന കുരുടനായി ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറക്കുക മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അത്ഭുതം എന്നും അതിശയം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ മിറക്കിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചല്ല വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം വർഷങ്ങളായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി വേഗം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അതിശയമായിരിക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ അയാൾ വന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതകരമായി പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ചല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അതിശയകരമായ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പ്രകൃത്യാതീതവും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇട ഇടപെടലുകൾക്കാണ് ഈ അതിശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് മെറക്കിൾസിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ വെയിൻ ഗ്രൂഡം എന്ന ഒരു തിയോളജി അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതം എന്നത് ആളുകളിൽ വിസ്മയം ഉണർത്തുകയും ദൈവം തന്നെ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നോട് പറയാം മനുഷ്യരിൽ വിസ്മയം ഉണർത്തുകയും ദൈവം തന്നെ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രവൃത്തിയെയാണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വിസ്മയം ഉണ്ടാകുന്നു അതിശയകരമായ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും ആ വിസ്മയകരമായ കാര്യത്തിലൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വശം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അതാണ് അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നോക്കിയാലും പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നടന്ന സംഭവങ്ങളെ എടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ചെങ്കടൽ പിളർത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയകരമായ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തന്റെ സർവശക്തിയെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോടുള്ള തന്റെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവം അവരെ
ചിലരൊക്കെ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ക്യാരക്ടർ പവർ ഹിസ് പർപ്പസ് ഓർ ഹിസ് അതോറിറ്റി ഇത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് അതിശയകരമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ആശ്ചര്യമായ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചില്ല ആശ്ചര്യം അത്ഭുതമൊക്കെ നമുക്കാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അത് സ്വാഭാവികമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് കാണും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതിശയകരമായി വെളിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടു അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മന്ന കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ബഹുസ്ഫുരണം മാത്രമാണ് അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിശയകരമായി വിടുവിച്ചു അവരെ ചെങ്കണൽ കടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി യോർദാൻ കടത്തി അനേക രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി കടന്നലുകളെയും കൽമഴയെയും ഒക്കെ അയച്ച് ശത്രുക്കളെ തുരത്തി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആ പദ്ധതികളുടെ സ്വാഭാവികമായ നിറവേറൽ എന്ന നിലയിലാണ് അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അതോറിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് സകലത്തിന്റെയും മേലുള്ള അധികാരം ആ അധികാരമാണ് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ കർത്താവിനുള്ള അധികാരം കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കി അതുപോലെ അത്ഭുതമാണ് കടലിന്റെ മീതെ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതം ഇതെല്ലാം എന്താണ് കർത്താവിന് ഈ പ്രകൃതിയുടെ മേലും മറ്റെല്ലാത്തിന്റെ മേലുമുള്ള അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഡിമൺസിന്റെ മേൽ പിശാചിക്കളുടെ മേലുള്ള ഭൂതങ്ങളുടെ മേലുള്ള അധികാരം രോഗത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരം ഇതൊക്കെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദൈവത്തിന്റെ അഭേന്തി ഗുണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ദൈവവശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒക്കെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിസ് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിൽ ആരാധന ഉണർത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അതിശയം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തികൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അഭിമാനമുണ്ട് എത്രമാത്രം സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് സംശയമില്ല ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഈ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളെ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നും ഇത് അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാഴ്ച പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിശ്വാസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തികളിലുള്ള വിശ്വാസവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും അതിശയ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ
ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു റിഡംറ്റീവ് പർപ്പസ് രക്ഷാകര ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മിക്കവാറും ദൈവത്തിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ അബ്രാഹമിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നോഹയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിശയകരമായ ദൈവം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വരുമ്പോഴും അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ ഈ വലിയ പദ്ധതി നമുക്ക് കാണാം ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി പ്രസക കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു പത്തു ബാധകൾ തന്നെ ഒരു മഹാ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അതിശയകരമായി ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം അതിശയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു തന്നെയാണ് ഇടപെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കളായി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നൽകിയ ആളുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പഴയ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിശയ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാമത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരിലൂടെ ആ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളാണ് എന്ന് തെളിവ് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ താൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന അവരിലൂടെ തെളിയിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മോശയിലൂടെ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു മോശയിലൂടെ ദൈവ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നാലാം അധ്യായം ഒരു പത്തിര പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് കാണാം മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു മോശ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ദൈവം മോശയെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പടി താഴെയിടാൻ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മോശ പറയുന്ന വാക്കുകളെ പറമോഹനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരിലാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം പോലും അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ദൈവം മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അതിശയങ്ങൾ ചെയ്ത മോശ ദൈവത്തിന്റെ വക്താവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് തെളിവ് കൊടുത്തു യോശുവയിലൂടെ അതുപോലെ പിന്നീട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം പ്രവാചകൻ ഐലിയ പ്രവാചകനിലൂടെയൊക്കെ എലീഷായിലൂടെയൊക്കെ എത്രയോ സമയം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവര് എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തില് ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലും ഈ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഉദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അത്ഭുതകരമായ കന്യകാ ജനം മുതൽ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണവും ഉയർപ്പും ഒക്കെ എത്ര വലിയ അതിശയങ്ങളായിരുന്നു എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്കാണ് അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സൂചികയാണ് ചൂണ്ടുമലകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ചില തെളിവുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ അടയാളങ്ങൾ എന്നത് കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ കർത്താവ് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി എന്ന അത് താൻ മശിഹായാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്വരന്മാരുടെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അവരെ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീതി പ്രവർത്തികളുണ്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് തെളിയിച്ചത് എന്ന്
ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിന്റെ വക്താക്കളായി കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ അപ്പുസ്തലന്മാരുടെയും അതുപോലെ സ്റ്റേഫാനോസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ റിഡംറ്റീവ് പർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വലിയ പരിപാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അവര് ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങള് അടയാളങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു പർപ്പസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വ്യക്തമായി കാണുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ജനതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത്രമാത്രം ഒന്ന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അത്രമാത്രം ഒരു വലിയ അതിശയം നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ചെങ്കടൽ പിളർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ചെങ്കടൽ പിളർത്തി എന്ന് നമ്മളിത് ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെങ്കടൽ പിളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഒരു അതിശയകരമായ ഒരു കാര്യം നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ കാർമേഘത്തിലും അതുപോലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ തൂടായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്നി തൂടായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ മഞ്ഞ വർഷിച്ചു കൊടുത്തതും കാടപക്ഷികളെ കൊടുത്തതും മാറായിലെ വെള്ളം മധുരമാക്കിയതും ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കണ്ടത് അവർ അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇത്ര അതിശയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് വരും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ആ ഒരു റിഡംറ്റീവ് പർപ്പസ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ അടയാളം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശന്നിരിക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുകയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് അവന് മനസ്സലിഞ്ഞു എന്നൊരു പ്രയോഗം കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം അവിടെ കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മനസ്സലിവ് കർത്താവിന്റെ കരുണ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഇതെല്ലാം ഈ പല സമയത്തും കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഈ എന്താണ് ഇവരുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറ്റിയത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ടിം കെല്ലർ എന്ന ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആശയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വി മോഡേൺ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഓഫ് മിറക്കിൾസ് ആസ് ദ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ നമ്മൾ സാധാരണ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ബട്ട് ജീസസ് മെൻ ദം ടു ബി ദ റെസ്റ്റൊറേഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ എന്നാണ് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് ചെയ്തത് എന്താണ് തകിടം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്തത് അഥവാ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പാവത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവ് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രസകരമായ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പിശാജ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ കൊണ്ടുവന്ന സകലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ തിരിച്ച് യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ യോഹനാന്റെ ആ പ്രയോഗം ഇതാണല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ള കാര്യം പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യത്തെയും റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ അണ്ടൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയാണ് പാപം മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന രോഗത്തെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി പാപം കൊണ്ടുവന്ന ഈ പറയുന്ന മറ്റനേക പ്രശ്നങ്ങൾ മരണം പോലെയ
കർത്താവിന്റെ അടുക്ക് വന്ന് യഹൂദന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും സന്തോഷിക്കലും വരുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും വരുന്നുണ്ട് അവരെ ചോദിക്കുന്നവരോ ധാരാളം ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നും കർത്താവ് ഒരു അടയാളവും ചെയ്ത് ഇനി അതല്ല വൈകുന്നേരം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് പോലെ ചുമ്മാ മണ്ണ് കുഴച്ച് ഒരു പക്ഷീനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് പറപ്പിച്ച് പറത്തി വിട്ട് ഇങ്ങനെ രസിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു മാജിക്കൽ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ രസിപ്പിക്കുവാനോ മനുഷ്യരെ അതിശയിപ്പിക്കുവാനോ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആളാകാനായിട്ടോ ഒന്നും കർത്താവ് ഒരത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തില്ല എന്നതും നമ്മളതിന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാം ആ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും ദൈവം ആ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾ അല്ലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് അപ്പസ്വരന്മാരുടെ കാലത്ത് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു അപ്പൊ ചില ആളുകളുടെ ചിന്ത ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന അത് വാസ്തവമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ അഞ്ചില് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാക്യമാണ് നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകും ഞാനത് എണ്ണി ഞാനത് പ്രസ്താവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാതെ വണ്ണം അത് വളരെയധികമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം കർത്താവ് വീണ്ടെടുപ്പ് വേലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ കർത്താവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഈ നിരീശ്വരന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ബൈബിളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു എവിടെയാ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മള് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരികയും മാന്ത്രിക വിധികൾ കാണിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അത് അവർക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തെറ്റായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ അതിശയ പ്രവർത്തികൾ എന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി അല്ല ദൈവത്തിന്റേത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുക തെളിയിക്കുക എന്നല്ല ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ധർമ്മം ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുക ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അതൊക്കെ ഇന്നും ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവം ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും ആ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുണ്ട് ഇനി ദൈവം മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാ
ദൈവം അതിശയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതൊരു വലിയ അത്ഭുതം എന്ന പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതി നമ്മൾ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് കാണാനായിട്ടുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ദാവിത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആകാശ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കും അല്ലെ ആകാശ വിധാനം ദൈവത്തിന്റെ കരവേലയെ പ്രസിദ്ധമാണ് പൂരനും ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അതിശയകരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് പക്ഷെ അത് കാണാനായിട്ടുള്ള കണ്ണ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആകാശം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സൂര്യനെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ നമ്മളാരും എഴുതാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അവയിൽ സങ്കീർത്തനം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലാതെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിട്ട് ഓ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ അധികമൊന്നും പറയാറില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സാവിത് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരം അതിശയകരമായി നീനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ശിശു ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാംസം ഉണ്ടാകുന്നു അസ്ഥി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള തലച്ചോറുണ്ടായി വരുന്നു അതിനകത്ത് ആത്മാവ് ഉണ്ട് 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 ഉള്ള ഉണ്ടായി വരുന്നു ഇതെല്ലാം എത്രയോ അതിശയകരമാണ് എത്രയോ അതിശയകരമാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ശ്വസിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഒൻപത് മാസങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യജീവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു ഒടുവിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായ സമയമാകുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നു അല്ലെ അതുവരെ സ്വയമായി ശ്വസിക്കാത്ത സ്വയമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ സ്വയമായി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എത്ര അതിശയകരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വലിയ അതിശയമാണ് എത്രയോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റർ സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എത്രയോ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതിശയകരമായി ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരീരം നേരെ നിൽക്കുന്നത് നേരെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ എത്ര അതിശയമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സെൽഫ് റിപ്പയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അതിശയമാണ് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായാൽ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിലും മരുന്ന് കൂടാതെയും മാറുന്ന എത്രയോ മുറിവുകളും മരുന്ന് മരുന്ന് കൂടാതെ സുഖമാകുന്ന എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ശരീരം തന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കുന്ന അതിശയകരമായ വിധങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു 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 യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ന്യൂമാൻ മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്വയം സെൽഫ് റിപ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ദൈവം എത്ര മനോഹരമായി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പുൽക്കൊടി ഒരു പൂവ് അതിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു ഇലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന അത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മലയാളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമല്ല എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ അനവധി അനുഭ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സസ്യ ലോകത്തിൽ ജന്തു ലോകത്തിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ കാണാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ അതിന് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തികളായി തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സമയം എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഗാലക്സികൾ സ്പേസ് അവിടെയുള്ള നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര അതിശയകരമായി അതിന്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ വഴി തെറ്റാതെ വീണു കുറയാതെ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അതി അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് പ
നടന്ന ഒരു സംഭവം പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്താണ് ഒരു പക്ഷെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഗോലാൻ കുന്നുകളിൽ അവിടെ സിറിയയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന അവർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകുന്നു അവരാക്രമണം തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഈ ഗോലൻ കുന്നിലേക്ക് അവര് കടക്കാതെ അവിടെ അതിശയകരമായി ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ക്ലൗഡ് രൂപപ്പെട്ടു അതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയ പൊടിക്കാറ്റ് പൊടി മാത്രമല്ല മേഘവും മഴയും പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മതില് പോലെ ഈ ഗോലൻ കുന്നിന്റെ അപ്പുറത്ത് സിറിയയുടെ അതിർത്തിയിൽ ഉയർന്നു നിന്നു പടയാളികളെ പല പട്ടാളക്കാരും അതിനെ അതിശയകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഹാൻഡ് ഓഫ് അഷേം ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ഒരു മതില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്ലൗഡ് അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ എസ് കാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു സിറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റോം അത് അവരെ തടഞ്ഞു ദൈവം പണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളെ അതിശയകരമായി തടഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും പല സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ കരം അവരുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിനായി വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഒരു കള്ളൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് അടിക്കാനായിട്ട് കാശില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മോട്ടി എന്നാണ് മോട്ടി അസ്കനാസി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ടൊരു സൗകര്യം നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ചെല്ല വൈവിലെ ബീച്ചിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ബാക്ക് പാക്ക് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കടലിൽ ചാടുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രഗ്സ് അടിക്കാൻ കാശ് വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഈ ബാക്ക് പാക്കുകളിൽ സാമാന്യം മുഴുത്തത് നോക്കി ഓർണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു ഇദ്ദേഹം ഓടി ചെല്ലവിവിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് വന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കയറി ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ ബാഗ് അഴിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ ബാഗിനകത്ത് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടത് ഒരു ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതിനകത്തൊരു ടൈം ബോംബ് വളരെ പ്രകരശേഷിയുള്ള ഒരു ടൈം ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസുകാർ ആ ബാഗ് എടുത്ത് ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കി ഈ കള്ളനാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കള്ളൻ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ അനേക ആളുകൾ മരിക്കാമായിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറി എന്നുള്ളത് അതൊരു യാദർശിക സംഭവമായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അതിശയകരമായി അവൻ ആ കൃത്യം ആ ബാഗ് തന്നെ പോയി എടുത്ത് അവന് മോഷ്ടിക്കാൻ തോന്നി അവൻ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് അവസരം അന്വേഷിച്ച് പോയത് ഈ ചെല്ലവൈവിലെ ബീച്ചിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൃത്യം പല ബാഗുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബാഗ് മാത്രം അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നി അതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണും ഇനി രണ്ടാം മറ്റൊരു മൂന്നാമതൊരു തലം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലമാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതിശയകരമായ കരം അപ്പൊ സുവിശേഷം നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താലും ഫിലിപ്പീനിൽ ഉദിയയുടെ ഹൃദയം കർത്താവ് തുറന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഒത്തിരി ആശയങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സുവിശേഷം എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചാലും എത്ര എത്ര ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താലും കർത്താവ് ഹൃദയം തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യത്താത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് എത്ര വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് മാത്രമല്ല ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം
ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ കാറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു കാറിന്റെ ചില്ല് മുട്ടി ആ മുട്ടി മുട്ടിയിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് പുസ്തകം അപ്പൊ ഇവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ദ ബുക്സ് അബൌട്ട് ജീസസ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് ഇവരിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനോട് ഇവർ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മറ്റ് അനേക മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തില് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യര് കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു സമാനമായിട്ടുള്ള ദർശനം ഉണ്ടായി ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇവര് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ നിന്ന് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കൂടുതൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവദൂതന്റെ പ്രത്യക്ഷത അതൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി ആ മലയുടെ ചെരുവിലുള്ള റോഡില് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കാത്തു നിൽക്കണം അങ്ങനെ കാത്തു നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായി ചില ആളുകൾ അതിലെ വരും ആ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കാത്തു നിന്നത് കൃത്യം നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് കെട്ടുകഥ അല്ല എന്നാണ് ജെ പി മോർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ എ സിമ്പിൾ ഗൈഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് മെറക്കിൾസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ സോൻഡറൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ ചരിത്രമാണ് ഇതുപോലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിശയകരമായി പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മിഷണറി സ്റ്റോറി ചെയ്തു വായിച്ചാലും ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വാതിലുകളെ തുറന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കിയ പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത ദൈവം കരുതിയ എത്രയോ വിധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു നല്ല മിഷൻസ് ആണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എവിടെയോ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പത്താൻ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്നു അതി സർവാതിശായിയായ ഒരു ദൈവം ട്രാൻസെൻഡൻ ഗോഡ് ആ ഒരു ദൈവം ഇമ്മാനൻ ഗോഡ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെ തേടി വരുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിലയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി വരുന്നവരുടെ മധ്യ വരുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ സമായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു വാഗ്ദത്വം നമ്മൾ എടുത്തു പറയും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരുടെ മധ്യ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലോ ബാക്കി സമയങ്ങളിലോ ഇതേ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഈ സർവാധികാരിയായ ദൈവം ഈ കർത്താവ് ഈ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡൊണാൾഡ് ഗ്രേ ബാണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ദൈവദാസനാണ് റോബർട്ട് ഡിക് വിൽസൺ എന്ന ദേവദാസൻ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരിക്കലും ബാൺഹൗസിന
എന്നെനിക്കറിയാം സോ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ എ ബിഗ് ഗോഡ് ആണ് മാണോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഒരു വലിയ ദൈവത്തെയാണ് നിനക്കുള്ളത് നീ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ആളാണ് നീ എന്ന് അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വായിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ചെറിയ ദൈവമാണോ ഒരു വലിയ ദൈവമാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ നമ്പുരാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തീ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി പത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ജോഹൻലാൻ സുവിശേഷത്തില് പല അത്ഭുതങ്ങളും കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു പല യഹൂദന്മാരും ഈ അത്ഭുത നിമിത്തം അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നെ കേൾക്കും അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയും ആകാം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ തൻ ബലവാൻ എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് കൂടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം പതിനാറിന് ഒൻപത് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പുസ്തകം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തി തികഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെയുള്ളവരെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മുടെ വീഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായതകളിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന് ഒരു ഇടം കൊടുത്താൽ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പൊങ്ങച്ചം പറയല്ല അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് നല്ല സന്തോഷവുമുണ്ട് ഈ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചറക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാരാളം ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രൊവിഷൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണല്ലോ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ രണ്ടാമത് പ്രകടനായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുമാനമില്ല വളരെ ചുരുക്കം വളരെ ചുരുങ്ങിയ പണം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആഹാരമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രഗണ്ട ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇച്ചിരി പരിപ്പ് കഴിക്കാനായിട്ട് മതിയാവുകയാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പണം പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഭാര്യയോട് തമാശയും കൂടെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്കിലേക്കും
കറി വെച്ച് കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോ പരിപ്പെടുത്ത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പരിപ്പെന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കോഴഞ്ചേരിയിൽ ദൈവജനം പഠിക്കാനായിട്ട് എബ്രാദോസ്വാൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും ഈ തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലാതെ പോയ സമയങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പൈസ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റുചാലോട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് തീരുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ പ്രസാദ് സോറൻ ഓടിക്കേറി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ എന്റെ സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മൂവാറ്റുപഴി എത്തിച്ചു തരാമോ ഞാൻ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കൂട്ടറെ കയറി നീ മോയിച്ചുഴിക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ സ്കൂട്ടർ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ അത് അത്ഭുതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് ദൈവം ആ രീതിയിൽ ആ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ കൈ നീട്ടുന്നവർണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സുശേഷവാലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും ഒരാവശ്യത്തിനും വേണ്ടി കൈ നീട്ടുകയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇതുപോലെ നൂറ് നൂറ് സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട് ആ ഞാനത് വിടുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സുശേഷവേലയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു വാഹനമില്ലായിരുന്നു ബൈക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടറൊക്കെ ആവശ്യമാണ് കാരണം പല ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പല സമയത്തും ബസ്സില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ബൈക്ക് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി കർത്താവെ തരണം ഒരു സ്കൂട്ടർ തരണം അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു പഴയ സ്കൂട്ടർ എവിടെങ്കിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ മോച്ചുഴ വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ഇവൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ബൈക്കിന്റെ ആർ സി ബുക്കും താക്കൂലും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചേട്ടന് തരാനായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാന് കണ്ണും വായും പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് നീന്റെ പുതിയ ബൈക്കാണ് നിന്റെ വീട്ടില് ആരും വിശ്വാസികളല്ല നീ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിലുള്ളൂ ഈ ബൈക്ക് നീ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പോയാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ബൈക്കുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം കാര്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഇവൻ ഈ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടന് ഇത് തരാനായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഒരു മാസത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോവാം നീ ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദൈവം നിന്നോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സുമാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഈ ബൈക്ക് എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് ജോലിയൊക്കെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തിക്കാൻ ചോദിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൂലെ കിട്ടി തരുമെന്നാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുവാനും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്കാണേലും പറയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നൂലെ കിട്ടി ഇറക്കി തരാനും പറ്റും എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി ദൈവം നൂലെ കെട്ടി ഇറക്കി തന്ന ഒരു ബൈക്കുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ രോമം ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റതുണ്ടാവും അത് അത്ഭുതപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു യേശു രക്ഷകനാണ് എന്നൊക്കെ ഏറ്റു പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹാ അത്ഭുതം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം നടത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ പുത്രം തരുന്നു കർത്താവിന്റെ പരിപാടിയിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു ജി കെ ചെസ്റ്റൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇൻക്രെഡിബിൾ തിങ് അബൌട്ട് മെറക്കിൾസ് ഈസ് ദാറ്റ് അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സംഗതി അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും സംഭവിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുത്താൽ ഇന്നും ദൈവം അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും സഭകളിൽ പ്രവർത്തിക്കും വേലയോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ സജീവത ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ബലം നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തലക്കെട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്താണ് അത്ഭുതം അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ബൈബിളിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ എപ്രകാരമാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സുവിശേഷം മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷം ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നാച്ചുറൽ മെറാക്ടീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ കാണുകയുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് സന്നി സോരൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എത്ര സജീവമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അത് വിവിധ രീതികളിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെ